Good afternoon to all the dearest one which are waiting especially for organic chemistry. Pichli class mein quiz hua tha aur jo bachcho ne sahi mein part liya tha us quiz mein unko bahut zyada fayda hua unko bahut maza bhi aaya aur jo bachche nahi part le rahe hain wo at the end of the journey mujhe 100% pata hai ki wo pareshan ho jayenge. Main zyada nahi bol rahi kisi se kuch bhi क्योंकि ये आपकी खुद की वो है कि आप क्लास ट्वेल्थ में हैं जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होता है इंसान की लाइफ में कि वो आगे आगे दस या पंद्रह साल बाद भी वो क्या करेगा वो डिसाइडिंग फैक्टर है आपका तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी और उम्मीद करूंगी कि अब आप नेक्स्ट क्लासेस में बहुत रेगुलर सारी मतलब सेशन जो होता है वो आपके लिए होता है हमारे लिए नहीं होता है तो आप उसको अटेंड करेंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे क्विज से पहले जो क्लास थी उसमें अपन ने रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन ख़त्म किए थे आप जानते हैं रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन में फ्रॉम अल्कोहल ए कैटेगरी था जिसमें सात रिएक्शन पढ़े थे बी कैटेगरी था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन उसमें अपन ने दो पढ़े थे एक फ्रॉम अल्किन पढ़ा था हाइड्रोकार्बन का मतलब अल्किन से मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का फ्रूल डिस्कस किया था और एक अपन ने पढ़ा था फ्री रेडिकल हेलोजनेशन ऑफ अल्केन फिर आखिरी सी कैटेगरी थी बाई हेलोजन एक्सचेंज इस तरह से हमने रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन ख़त्म किए थे एक आध या दो क्वेश्चन भी करे थे उसके साथ बाद में इकट्ठे और करवाएंगे आज हमारा जो लेसन है वो शुरू होएगा हेलो अरीन के के प्रिपरेशन क्योंकि आपने मतलब प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन करे हैं रिएक्शन नहीं प्रिपरेशन करे हैं चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन एंड अरीन तो फिर अगर हेलो अल्केन के प्रिपरेशन करे हैं तो हेलो अरीन कह रहा है कि मेरे क्यों नहीं कर रहे तो आज हमारी क्लास स्टार्ट होएगी प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन तो आप यकीनन आपका चैप्टर जो है उसका नाम वही रहेगा जो हमेशा रहता है अभी तक चैप्टर का नाम है आपका हेलो अल्केन्स एन अरीन्स और मैं चाह रही हूँ आपसे कि आप आज की डेट भी डालें क्योंकि जब डेट डली होती है तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन तो आज हमारा जो क्लास है उसमें हम हेलो अरीन के प्रिपरेशन करेंगे इससे पहले भी अपन ने क्वेश्चन किया था अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि फिनॉल से क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं बन सकता ऐसे क्या बात है कि फिनॉल से क्लोरोबेंजीन नहीं बन रहा उसका रीज़न ये बताया था कि फिनॉल का जो ऑक्सीजन है मतलब ओ OH फिनॉल का नहीं हट सकता क्योंकि जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो रिंग से कॉन्जुगेशन में है तो इसलिए वो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो बहुत मतलब डबल बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग है उसको हटाना बहुत मुश्किल है और ओ OH के निकलना मुश्किल है तो ये यहाँ से अपन को पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल मेथड्स हैं हेलो अल्केन बनाने के उनसे हेलो अरीन नहीं बन रहा तो उसके यार नहीं कुछ अलग से मेथड अपन को पढ़ना पड़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ हेलो अरीन में आप पहला क्वेश्चन लिखें वही वाला जो लिखवाया था लेकिन फिर से आप लिख दें क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ आप सब मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखेंगे वाई सब लोग लिखेंगे वाई हेलो अरीन अंडर गो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वाई हेलो अरीन अंडर गो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ये क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से पहले एक प्रिपरेशन का अगर चाहें अपन तो वन करके लिख देंगे तो वो भी अच्छा रहेगा ताकि समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन उसी के बेस पे पढ़ना है तो प्रिपरेशन का वन लिख दें आप फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फिर ये क्वेश्चन उसी के अंदर आ जाएगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन या आप क्या पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं हेलो अरीन का प्रिपरेशन आप पढ़ रहे हैं जिसके अंदर आप पहला मेथड पढ़ रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ठीक है बेटा ये आपका पहला प्रिपरेशन है कहाँ से फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से उसी में आपने वो क्वेश्चन लिखा है क्या था वो क्वेश्चन कि वाई हेलो अरीन अंडर गो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यहीं पर क्वेश्चन लिखा जाएगा जो आप लिख चुके हैं लेकिन मैं इसलिए लिख रही हूँ यहीं पर उसको मैं समझाऊंगी भी कि वाई हेलो अरीन अंडर क्यों करते हैं वो अंडर करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन लेकिन उससे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए हर बच्चे को कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है ये है क्या भाई जो ये करते हैं तो वो रिएक्शन एक्चुअली है क्या जो हेलो अरीन करते हैं 
پہلی بات آپ سمجھ رہے ہیں ارین ارین یعنی بینزین رنگ جس کے اوپر ہیلو ایٹم لگا ہے کوشچن کہہ رہا ہے کیوں ہیلو ارین الیکٹرو فلک سبسٹیوشن ریئیکشن کرتے ہیں اب پہلی بات ہمیں جو انٹروڈکشن کے کلاسز تھیں اس سے ہمیں یہ بات پتہ تھی کہ الیکٹرو فائل ایک پوزیٹیولی چارج یا الیکٹرون ڈیفیشینٹ اسپیشی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یا تو پوزیٹیولی چارج ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے بیٹا الیکٹرون ڈیفیشینٹ اسپیشی ہوتی ہے جو کہ الیکٹرون کی بھوگی ہوتی ہے اس کو چاہیے ہوتا ہے کہیں الیکٹرون مل جائے تو وہ اس کی تلاش میں رہتی ہے اور آ کے وہاں اٹیک کرتی ہے تو اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی الیکٹرو فلک یعنی الیکٹرو فائل جو الیکٹرون کا بھوکا ہے الیکٹرون کا بھوکا فیلیا فیلیا مطلب الیکٹرون کی طرف جانے والا یعنی الیکٹرون کا بھوکا سبسٹیٹیوشن یعنی ایک الیکٹرو فائل جب آئے گا تو ایک الیکٹرو فائل کو ہی ہٹائے گا مطلب پوزیٹیو چیز کو ہی ہٹائے گا اور اس کی جگہ پہ آ کے لگ جائے گا تو یہ پورے کے پتہ ہیں وجہ کیا ہے ابھی آپ لکھنا نہیں میں اسٹرکچرز بنا رہی ہوں پہلے سمجھا رہی ہوں پھر آپ کو میں ٹائم دوں گی لکھنے کا اور میں لکھواؤں گی بھی اس کے نیچے جیسے مان کے چلیے آپ نے کوئی بھی ہیلو ارین لیا فار ایگزامپل میں نے لے لیا نارمل جو سب سے سمپل ہیلو ارین ہے اپنا کلورو بینزین میں نے لے لیا ٹھیک ہے بیٹا آپ نے جو انٹروڈکشن والی ویڈیوز دیکھی تھیں اس میں آپ کو پتہ تھا کہ جب گروپ کوئی لگا ہوتا ہے بینزین رنگ کے اوپر اس پہ لون پیر ہوتا ہے تو وہ پلس ایم گروپ ہوتا ہے یا پلس آر جو کہ الیکٹرون دیتا ہے دیکھا کیسی ویڈیوز کام آ رہی ہیں الیکٹرون دیتا ہے رنگ کو تو یہ جو لون پیر ہے کلورو کا یہ رنگ سے کونجوگیشن میں ہے یعنی کونجوگیشن مطلب ڈبل اسے مطلب ایک بانڈ مارنا ہے سنگل ڈبل سنگل ڈبل تو یہ بانڈ یہ دو لون پیر ادھر آ جائیں گے جس کی وجہ سے یہ والے الیکٹرون اورتھو پوزیشن پہ چلے جائیں گے جو کہ اس کے پاس والے دونوں اورتھو پھر یہ دو میٹا اور پھر یہ پیرا تو جو آپ کے ریزونیٹنگ اسٹرکچر بنیں گے بیٹا وہ آپ دھیان سے دیکھیں گے آپ کو خود سمجھ میں آئیں گے کہ یہاں پر آپ کی نگیٹو چارج آ رہی ہے یہاں پر آپ کا ڈبل بون آ گیا سی ایل اور یہ آپ کا یہاں پر پوزیٹو چارج آ گئی یا تو یا پھر مطلب آکٹر تو پورا ہے لیکن لگا دیا کہ کوئی الیکٹرون چلے گئے پھر آپ نے دیکھا کہ یہ یہاں گیا بون اور یہ یہاں آیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارا جو دے نیکسٹ اسٹرکچر بن رہے اس میں آپ کی نگیٹو چارج یہاں پر آ گئی اور یہ والا حصہ جو ہے جیسا تھا ویسا کے ویسے ہی آپ کا لگے گا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ الیکٹرونز یہاں آئے تو یہ چار یہ بانڈ یہاں چلا گیا اور اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ نگیٹو چارج یہاں آ گئی اور یہ بانڈ اور یہ بانڈ تو یہاں پر پھر سی ایل آیا یہ الیکٹرون یوں آئے اور یہاں پوزیٹو چارج آئی لاسٹ میں یہ الیکٹرون یہاں گئے یہ سی ایل پہ گیا اور ہمارے پاس آخری جو اسٹرکچر بیٹا آیا وہ کیا تھا یہاں پر پورا رنگ بن گیا یہ سی ایل یہ آپ کے الیکٹرون واپس یہاں آ گئے اب یہ سب کرنے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کرنے سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو کوشچن ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے کیا بول رہا ہے وہ وائی ہیلو ارینز یہ ہیلو ارین ہے انڈر گو کرتا ہے الیکٹرو فلک سبسٹیٹیوشن ریئیکشن کیوں کرتا ہے کیوں وہ الیکٹرو فلک سبسٹیوشن ریئیکشن کرتا ہے کیونکہ الیکٹرو فائل کیا میں نے بولا الیکٹرون کا بھوکا الیکٹرون مطلب جہاں الیکٹرون نیگیٹو ملے گا وہاں بھاگ رہے جانے کے لیے کیونکہ بینزین کے اورتھو پھر پیرا پھر اورتھو اورتھو اور پیرا پوزیشنز پہ نیگیٹو چارجز آئیں یہاں پر الیکٹرو فائل آئے گا یہاں پر سبسٹیوشن کیوں کہا یہ سوچو تم کیوں کہا سبسٹیوشن کیونکہ وہ ہائیڈروجن کو ہٹائے گا یہاں ہائیڈروجن لگا ہے اس کو ہٹائے گا اور اس کے بدلے آ کے الیکٹرو فائل لگ جائے گا تو کوشچن کیا کہہ رہا ہے وائی ہیلو ارین کیوں ہیلو ارین الیکٹرو فلک سبسٹیوشن ریئیکشن کرتے ہیں کیونکہ ڈیو ٹو کونجوگیشن اورتھو اور پیرا پہ نگیٹو چارجز آ جاتی ہیں تو وہ یہ کام کرتے ہیں اب آپ ایک کام کریے میں لکھواؤں گی بعد میں پہلے آپ یہ بہت تیزی سے اونلی ون منٹ آئی وانٹ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ اینڈ یو ہیو ٹو ڈرو آل دی اسٹرکچر آئی ایم گیونگ یو اونلی ون منٹ ٹو فنش اٹ ہری اپ فاسٹ پلیز ڈرو دی اسٹرکچر ویری فاسٹ جب تک ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب تک ہم آپ کو یہ بنا رہے ہیں میں آپ کو فوراً لکھواؤں گی اس کے نیچے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے میں آپ کو لکھوا بھی دوں گی تو آپ بالکل پریشان نہیں ہوں گے از اٹ کلیئر ٹو ہری اپ چلڈرن ہری اپ چلڈرن ڈن اٹ اوکے ناؤ تو ابھی تو صرف اتنی بات چل رہی ہے ابھی تو ہم نے صرف اتنی بتائی لیکن ابھی یہ جو ہیڈنگ ہے نا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس پہ اس پہ نہیں جانا کیونکہ فروم ہائیڈرو کاربن لکھا ہے یہاں یہ ہائیڈرو کاربن یہ تو صرف ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ ہیلو ارین کیوں کرتے ہیں اب اگر آپ نے بنا چکے ہیں تو اب نیچے اپن لکھیں گے جلدی سے آپ آنسر میرے ساتھ لکھیں بیکاز دا لون پیئر آف ہیلو ایٹم
ऑफ हेलो एटम ठीक है ये लॉन्ड पेयर दिख रहा है आपको ऑफ हेलो एटम इज इन इज इन कॉन्जुगेशन विद द रिंग इज इन कॉन्जुगेशन विद द रिंग ठीक है हेलो एटम जो है वो क्या है बेटा हेलो एटम जो है वो रिंग में कॉन्जुगेशन में है सो ऑर्थो अंडरलाइन एन पैरा अगेन अंडरलाइन प्लीज सो ऑर्थो एन पैरा पोजिशन ऑर्थो और पैरा पोजिशन क्या करती हैं एक्वायर एक्वायर नेगेटिव चार्जेस को भी अंडरलाइन करेंगे आप इस सब अंडरलाइन से आपको बहुत मजा आएगा अपने नोट्स पढ़ने में तो बिकॉज द लोन पेयर ऑफ हेलो एटम इज इन कॉन्जुगेशन विद द रिंग सो ऑर्थो एन पेरा पोजिशन एक्वायर नेगेटिव चार्जेस हैंस द इलेक्ट्रोफाइल हैंस द इलेक्ट्रोफाइल विल अटेक देयर विल अटेक देयर इज इट क्लियर टू इज इट क्लियर माई डियर सो प्लीज फिनिश इट फास्ट और ये क्वेश्चन का बहुत ही बढ़िया आंसर है आपके सामने सेम के सेम आप छापोगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में 2021 या आगे किसी भी साल में आएगा तो ठीक है तो ये तो हो गया लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और है अरे भाई प्रेपरेशन तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं मैडम ये क्यों पढ़ा रही हो यार प्रेपरेशन तो हाइड्रोकार्बन से कह रही हो और पढ़ा ये रही हो क्यों अगर हेलो अरीन पढ़ लो तो पहले तो ये तो मालूम करो ना भाई कि हेलो अरीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिडन हो क्यों रहा है इसलिए ये क्वेश्चन पहले अपन ने पढ़ा है तो वन या कुछ सेकंड बचे हैं आपको लिखने के लिए आपको दिए गए हैं उसके बाद आपका टाइम खत्म हो जाएगा लॉक हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन ठीक है अब हम आपको एग्जाम्पल देंगे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देने वाले हैं जो आपने लिखा है उसकी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन तुम में से कोई बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा मैं आधा मिनट दे रही हूँ हाइड्रोकार्बन तो हम सुनते हैं तो कहते हैं मीथेन हाइड्रोकार्बन है ईथेन हाइड्रोकार्बन है हेलो अरीन बनाने के लिए जो हाइड्रोकार्बन है मतलब उसमें रिंग तो होना चाहिए ना वो क्या है जब तक मैं बोर्ड को रब करूंगी कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए बहुत जल्दी कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिससे आप हेलो अरीन बनाओगे बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हरी अप लेट मी सी इन द कॉमेंट बॉक्स सम ऑफ यू हरी अप हरी अप ऑल ऑफ यू कैन गिव इट इज रॉन्ग नो प्रॉब्लम यस यू आर वेरी राइट इन द कॉमेंट बॉक्स सम ऑफ यू हैव रिटर्न टोलवीन दैट इज करेक्ट टोलवीन एक हाइड्रोकार्बन है पता है तुम्हें तुम कहोगे मैडम हमें नहीं समझ आ रहा आप कैसे कह रही हो टोलवीन को हाइड्रोकार्बन ये आपका टोलवीन है ठीक है यहाँ पर सी एच थ्री लगा है इसे कहते हैं टोलवीन ठीक है बहुत पहले भी पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया था इलेवन में भी पढ़ाया था बेंजीन के ऊपर अगर सी एच थ्री है तो टोलवीन कहा जाता है टोलवीन के अंदर हाइड्रोकार्बन क्यों कह रहा हो उसको क्योंकि ये जो है ये ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है इवन बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन है लेकिन कौन सा हाइड्रोकार्बन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इफ एनी बडी हैविंग डिलेमा कि नहीं भाई इथेन और मीथेन ही होता है इट इज नॉट लाइक दिस This is also a very good hydrocarbon. ठीक है अब ध्यान रखना है यहां पर मेमोराइज भी करना है थोड़ा सा इसमें मैंने डाला क्लोरीन या ब्रोमीन ऐसा कुछ नहीं है फ्लोरिन आयोडीन बड़ा मुसीबत से बनता है वो नहीं लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन कैसे लिख सकते हैं अपन और ब्रोमीन ठीक है अब ध्यान से देखना रेड अलर्ट ये चीज मैंने तुम्हें बता जहां मैं कहूं ना मेरे मुंह से निकल जाए रेड अलर्ट या कुछ स्पेशल वो पक्की इंपॉर्टेंट चीज है बेटा यहां पर आयरन एज अ कैटलिस्ट या एक्चुअली एफ ई सी एल थ्री होता है लेकिन अपनी किताब में जिसको एन सी आर टी कहा जाता है एफ ई लिखा है या एफ ई सी एल थ्री बिल्कुल सही है और डार्क डार्क का मतलब एक बच्चे ने मुझसे एक दफा पूछा था मैडम अंधेरे में करेंगे क्या क्या अपन पूरी लाइट्स और सब बंद कर देंगे तो मैंने कहा था मैडम तुम टेस्ट ट्यूब तुम ही देखना उस अंधेरे में उस अंधेरे में तुम अपना टेस्ट ट्यूब देखते रहना डार्क का मतलब है सनलाइट में नहीं दिस इज द मीनिंग ऑफ डार्क ओनली क्यों लिखा है डार्क क्योंकि नॉर्मली आपने जब क्लोरीन और ब्रोमीन मीथेन या इथेन में पढ़ा था पिछली क्लासेस में जब अपन ने हेलो अल्केन का प्रिपरेशन करा था वहां पर आपको याद होगा सनलाइट और अमीना मैडम की ट्रिक क्या थी हेल्पर हैव यू रिमेंबर हेल्पर हीट इलेक्ट्रिसिटी लाइट परऑक्साइड ये कुछ भी अगर लगा हुआ है तो वहां पर कौन सा होगा फ्री रेडिकल 
सब्सटीट्यूशन जो कि आपने मीथेन में देखा था लेकिन ध्यान रखना बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही है मेरे मुंह से ये जो ना डायमंड निकलना है अगर हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में लगा है या हेल्पर वो तुम्हें पता है हेल्पर तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन हो रहा है लेकिन अगर टोलवीन में या किसी भी हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन डल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट जो कि एफ है लिविस एसिड वाई इट इज गिवन द नेम लिविस एसिड क्योंकि आयरन की ऑक्टेट पूरी नहीं है या आयरन भी ले सकते हो इन डार्क देन इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यानी क्या यानी बहुत बड़ी बात यानी बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा ब्लंडर यहां कर सकता है कोई भी बच्चा जो ये बात नहीं समझता सी एच थ्री को टच नहीं करना ये जो है टच करोगे तो करंट लग जाएगा डोंट टच इट डोंट टच दिस नोब विच इज गिवन बाई द सी एच थ्री ग्रुप वाई क्योंकि ये नहीं होएगा जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन है अभी तुमने देखा था हेलोरिन में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन होता है तो ऑर्थो और पैरा पे होएगा क्योंकि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्जेस हैं अब यहां मेरा एक बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है एक ऑर्थो पे ये गया प्लस एक और जो बना आपका वो पैरा पे जाएगा ये आपका जैसे आप अगर इसको ऐसे रिंग भी बना सकते हैं मतलब जो आप चाहें कर सकते हैं यहां पर आपने सी एच थ्री करा यहां आपका सी एल आया बेटा इसका नाम हो गया ऑर्थो क्लोरो टोलवीन है ना और इसका नाम हो गया आपका पेरा क्लोरो टोलवीन ठीक है और यहां पर कोई बच्चा मुझे बताएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सी एल क्यों गया ये इलेक्ट्रोफाइल है इस वक्त तुमने पढ़ रहा हो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है यहां पर उसको नेगेटिव चार्ज मिलना चाहिए थी कहाँ है नेगेटिव चार्ज भाई क्यों आ गई टोलवीन में टोलवीन में ऑर्थो पेरा पे नेगेटिव चार्ज क्यों आई पढ़ाया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जरा जल्दी तो बता दो कोई कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे मुझे बच्चे वरना मेरा तो बहुत दिमाग खराब होगा क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको ये जल्दी यस फटाफट फटाफट क्या मिला कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कुछ बच्चों को बहुत बढ़िया आ रहा है सी एच थ्री जो है प्लस आई ग्रुप है और हाइपर कॉन्जुगेशन इट इज गिवन इलेक्ट्रॉन्स बाई नो बॉन्ड रेजोनेंस बाई हाइपर कॉन्जुगेशन याद आ गया तो मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन से ऑर्थो और पेरा पे क्या दे रहा है नेगेटिव चार्जेस दे रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक कर रहा है अब एक और डेलेमा बच्चे के दिमाग में है कि मैडम आप पता नहीं क्या कह रहे हो यार इलेक्ट्रोफाइल सीएल क्यों हो गया सीएल पे इतने सारे लोन पेयर भरे हैं और आप उसको इलेक्ट्रोफाइल पीछे पड़ गई हो इलेक्ट्रोफाइल कहने में बताती हूँ मैं तुम्हें कैसे इलेक्ट्रोफाइल है इधर देखो तुम ध्यान से क्लोरिन है ये तुम्हारा कैसे लिखोगे क्लोरिन सी एल क्या है आपका लिविस एसिड जब भी मुझे लगता है गुस्सा आता है कभी कभी एनसीआरटी पे आयरन लिख दिया अरे भाई आयरन से क्या समझेगा बच्चा एक्चुअल चीज लिख के बताओ ना उसको ये एफ ई सी एल थ्री है एक्चुअल कैटलिस्ट उसको उन्होंने प्यार से एफ लिख दिया तो अब क्या है ये लिविस एसिड क्या मतलब लिविस एसिड का इलेक्ट्रॉन का भूका इसके पास देखो सिक्स इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट रूल याद होगा तुम्हें तो टेंथ क्लास से आठ के लिए मतलब परेशान है इसको आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेगा बेटा ये ये सी को ले जाएगा अपने बॉन्ड के साथ ये पूरा ऐसा चला जाएगा जब ये चला जाएगा ऐसा तो क्या बनेगा ये सब कुछ नहीं किताब में लिखा हुआ है लेकिन जिसको ये सब पता होता है उसे ही पढ़ाई का मजा आता है वही बच्चा निकलता है बहुत टॉप पे तो ये एफ ई फोर अपना बॉन्ड लेके चला गया सी के पास से बॉन्ड चला गया तो सी के ऊपर कौन सी चार्ज आ गई बेटा पॉजिटिव एनी रेडिकल विथ पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर एज इलेक्ट्रोफाइल तो इसलिए ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल का स्पेशल नाम है इसका क्लोरोनियम आयन क्लोरोनियम आयन है इसका नाम और ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा जाके यहां के पर हाइड्रोजन है आप जानते हैं उसको हटाएगा सब्सटीट्यूशन का मतलब एक को हटा के उसकी जगह पे जाना जैसे मुझे अगर कहीं जाना है सपोज तो मैं सब्सटीट्यूशन में यकीन कोई फिजिक्स के टीचर को लाके नहीं खड़ा कर दूंगी यहाँ कि अमीर अहमद हम गई हैं तो कोई फिजिक्स के टीचर आके पढ़ाने लगा केमिस्ट्री ऑब्वियसली आई हैव टू फाइंड आउट फॉर केमिस्ट्री लेक्चर पढ़ाना है तो केमिस्ट्री का मुझे पीजीटी चाहिए यहाँ बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल आया तो इलेक्ट्रोफाइल को ही हटाएगा एच इलेक्ट्रोफाइल हटाया एच इलेक्ट्रोफाइल हटाया उसके बदले आके इलेक्ट्रोफाइल लग गया मुझे लग रहा है हंड्रेड कि मेरे हर बच्चे को ये समझ में आया अगर समझ में आ गया तो जरा वीडियो को लाइक तो कर दो फौरन लाइक तो कर दो जरा सा आखिर में अभी नहीं एंड ऑफ द सेशन में थैंक यू लिखे बगैर चले नहीं जाना क्योंकि आपको जो एजुकेशन दे रहे हैं ना जब आप उसका थैंक करोगे जब ही आपके एजुकेशन यहाँ पर जाएगा
क्योंकि इस लेवल का जो एजुकेशन नथिंग इज गिवन एन एन ये सब इंपॉर्टेंट है जब भी जाके मजा आता है केमिस्ट्री में जब भी जाके लाइन लगती है 95 फाइव अबव की केमिस्ट्री में चलो जल्दी से जरा तो लिख लेना फटाफट वाला तो टोलवीन इसमें देखो क्वेश्चन आने का तरीका यूं भी आ सकता है केमिस्ट्री में कन्वर्जन बड़े परेशान करते हैं बच्चों को हाउ विल यू कन्वर्ट टोलवीन इन टू ऑर्थो क्लोरो टोलवीन दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल चाहे कोई बच्चा तो लिख ले अपने आप हाउ विल यू कन्वर्ट टोलवीन इन टू ऑर्थो क्लोरो टोलवीन सो आफ्टर दिस नाउ इसमें भी आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गई थी अभी लेकिन अब याद आई ये वाला प्रोडक्ट आपका बेटा माइनर है थोड़ा कम बनेगा और ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका वो है मेजर दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग प्लीज कीप इन माइंड कि माइनर प्रोडक्ट कौन सा है और मेजर अब यहां भी डिलेमा आएगा बच्चों को कि मैडम आपने ऐसा क्यों कहा इस बेचारे को माइनर कर दिया उसको इतना इंपॉर्टेंस दे दी मेजर कह दिया समझो बात को ये मोलिक्यूल्स छोटे छोटे से हैं ये दोनों पास पास बड़े बड़े ग्रुप पास पास हैं यहाँ पर आपस में रिपल्शन हो रहा है इसे कहा जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक यानी बल्कि ग्रुप हिंड्रेंस यानी रुकावट तो बल्कि ग्रुप की वजह से वो जो मॉलिक्यूल है ना वो परेशान है जैसे अपन लोग एक छोटी सी जगह में पाँच छः लोग बैठे हुए हैं एक साथ ऐसे करोगे तो अपन परेशान हो जाएंगे लेकिन अगर अपन उसी पाँच लोग अपन बड़े हॉल में बैठे तो वी फील वेरी कम्फर्टेबल सो बिकॉज ऑफ दिस हेयर द ग्रुप्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर तो ये मेजर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो यहां पर आप लिखोगे माइनर बिकॉज या यू लिख लो नीचे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस और जिसको नहीं पता वो हिंदी में अपनी कॉपी में लिख लेगा स्टेरिक का मतलब बल्कि और हिंड्रेंस का मतलब रुकावट हिंदी में लिख लिया करो तो बात समझ में आ जाती है और बहुत मजा आता है ठीक है तो हमेशा याद रखो पेरा आइसोमर आइसोमर जो है वो मेजर प्रोडक्ट है ना के ये वाला आइसोमर ठीक है अब ध्यान से सुनेंगे एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आपसे कोई कहे कि मैडम ठीक है आपने सब बना लिया हम बहुत खुश हो गए कि आपने बना लिया लेकिन आपके सैंपल में ऑर्थोक्लोरोटोलवीन भी है और पैराक्लोरोटोलवीन भी है आप उनको अलग कैसे करोगी अगर मैंने आपसे कहा कि आप पैराक्लोरोटोलवीन बनाइए तो आपके पास एक डिलेमा आएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कह रहे यार पैरा के साथ ऑर्थो तो बनेगा ही बनेगा तो मैं आपको बहुत बढ़िया एक चीज बता रही हूँ इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत अंतर है बहुत डिफरेंस है तो मैं पता है इलेवन भूल गए क्या तो मैं याद है कि हमेशा अपन पढ़ते थे कि पैरा आइसोमर ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है क्यों होता है क्योंकि उसमें पैकिंग बहुत स्ट्रांग होती है जैसे अपन दो ब्लॉक्स बना रहे थे ये दो ब्लॉक्स हैं अगर एक मिनट मैं समझा रही हूँ तुम्हें वन मिनट सपोज दिस दिस पेन एंड दिस पेन बहुत आर ऑफ सेम साइज है ना सो इफ आई विल कनेक्ट दीज टू ब्लॉक ब्लॉक्स इट दे विल बी कनेक्टेड बाई स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी तरह ये बॉन्ड बन जाएगा मतलब कॉम्पैक्ट रहेंगे लेकिन अगर मैंने ये वाला ब्लॉक्स दिया और ये लिया देखो अलग अलग पेन है ये अलग अलग साइज के हैं इनको मैंने अगर जोड़ा ना तो वहाँ पैकिंग जो है ना अच्छी नहीं होएगी बहुत वीक पैकिंग होएगी तो क्या मतलब पैरा आइसोमर में ड्यू टू सिमिट्री वहाँ सिमिट्री होती है इसलिए वहाँ पर जो पैकिंग होती है ना वो बहुत अच्छी पैकिंग होती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किसके मुकाबले में ऑर्थो आइसोमर के इसलिए अपन उनको अलग कर सकते हैं तो आप एक लाइन लिखो जल्दी मेरे साथ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड इजीली ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड इजीली ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट मीन्स पैरा आइसोमर हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू सिमेट्री पैरा आइसोमर हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू सिमेट्री हो गया ओके तो मैंने आपको ये बताया ये क्लोरो और ब्रोमो आपने बना लिया अब जैसे कोई कहे कि नहीं भाई मुझे आयोडो बनाना है फ्लोरो तो बनी सकते देख लाइन लिखो जब तक मैं मिटा रही हूं फ्लोरो फ्लोरो कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द अबव मेथड फ्लोरो कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द अबव मेथड्स फ्लोरो कंपाउंड इस अबव मेथड से नहीं बनते तो फ्लोरो कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द अबव मेथड्स अब फिर न्यू लाइन से इन केस ऑफ आयोडो कंपाउंड्स In case of iodo compounds, 
रिएक्शन ऑफ आयोडीन रिएक्शन ऑफ आयोडीन इज रिवर्सेबल रिएक्शन ऑफ आयोडीन इज रिवर्सेबल एंड इट रिक्वायर एंड इट रिक्वायर एंड oxidizing agent it require an oxidizing agent like jaise ke hno3 or hio4 pata hai kya hai yahan problem jaise aapne abhi jo banaya tha beta reaction jo aapne kara tha na abhi aap dhyan se dekhenge ek cheez jaise aapke paas ye toluene hai theek hai isme aapne for example iodine dala okay yahan problem kya aa rahi hai कि आपको एक बाय प्रोडक्ट मैंने बना के नहीं दिखाया था जैसे ये आपका सी एच थ्री है यहाँ पर आपका आई आया प्लस यहाँ पर एक एच है ना आप सब जानते हो एक आई उस एच के साथ मिलके एच आई बनाएगा सेम केस सी एल में भी था वहाँ पर एच सी एल बना था बी आर में एच बी आर बना था बट एच सी एल और एच बी आर बनने में कोई टेंशन नहीं है लेकिन एच आई बनने में बहुत ज़्यादा टेंशन है आपको पता है क्यों है क्योंकि एच आई एक रिड्यूसिंग एसिड है वट इज़ एच आई एच आई इज अ रिड्यूसिंग एसिड वट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग एसिड चिल्ड्रेन जो एच दे देता है तो मतलब प्रॉब्लम क्या आएगी जैसे ही एच आई बनेगा वो एच और आई में स्प्लिट हो जाएगा और फिर आई और आई मिलकर आयोडीन बना देंगे जब आयोडीन बना देंगे हमें तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि आयोडीन बनेगा तो रिएक्शन इस साइड आन लगेगा मुझे रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाना है ना कि बैकवर्ड में समझ आई बेटा मेरी बात इसलिए अगर आई आई टू से कर रहा हो तो यू रिक्वायर क्या कोई भी आयो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी एच एन ओ थ्री ले लो ये एच आई ओ थ्री ले लो एच आई ओ फोर तो चलो और स्ट्रॉन्ग है एच आई ओ थ्री से भी काम चल जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और रिएक्शन मेरा किस तरफ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरा रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा सो आई होप इट इज क्लियर माई डियर चिल्ड्रेन कि अगर आप हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह क्या ध्यान रखना है बेटा कि अगर आपके पास क्लोरीन ब्रोमीन है तो नॉर्मल टोलवीन में आपने क्लोरीन या ब्रोमीन डाला क्लोरीन के टाइम एफ ई थ्री ले लिया लिबिस एसिड ब्रोमीन के टाइम आपने एफ ई थ्री ले लिया लिबिस एसिड और प्रोडक्ट आपका बढ़िया ऑर्थो और पेरा पे हेलो एटम लग गया फ्लोरीन नहीं लग सकता इस मेथड से आयोडीन अगर यूज करोगे तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एसिड साथ में लेना है टू न्यूट्रलाइज एच जो आपका बन रहा है तो यह आपका रिएक्शन का ऐसे पढ़े अपन ने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन इसमें मैं आपको एक एंड मतलब इसके इस रिएक्शन के एंड में मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाना चाहती हूँ समझाना चाहती हूँ जिससे आपको बहुत फायदा होगा और कंफ्यूजन नहीं होगा मैं आपको बताऊँ एक चीज आप कॉपी के सेंटर में टोलवीन लिख लिए कॉपी के सेंटर में आप टोलवीन बनाएं यहाँ आपके कॉपी के सेंटर में टोलवीन है ठीक है यहाँ पर मैं आपको क्लोरिन ले रही हूँ और एफ जो कि अभी मैंने लिया था और यहाँ पर मैं आपका ले रही हूँ क्लोरिन और एच अब आप देखना क्या बढ़िया रिएक्शन है ये मजा आता है ऐसे रिएक्शन पढ़ने में मतलब एक तरफ हमने क्लोरीन लिया और सनलाइट लिया और एक तरफ हमने क्लोरीन लिया और एफ थ्री लिया ध्यान से ये वाला जो पार्ट है इस साइड ये क्या है ये है फ्री रेडिकल रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होएगा यहाँ जो कि अल्केन की चेन में होएगा और जब क्लोरीन और एफ थ्री मैंने लिया है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा जो कि रिंग के हाइड्रोजन को हटाएगा फिर से मैं बोलूंगी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप क्लोरीन और एफ थ्री ले रहे हैं बेटा तो यहाँ पर आपका ये बनेगा यानी यहाँ पर जो अभी आपने पढ़ा था यहाँ पर आपका जो रिंग का हाइड्रोजन है वो हटेगा रिंग का हाइड्रोजन हटने का मतलब यहाँ पर आपका सी एक आएगा और एक सी आपका कहाँ पर आएगा एक सी आपका आएगा पैरा पोजीशन पे तो एक यहाँ आया और एक यहाँ आया ऑर्थोक्लोरो और पैरा क्लोरो जो अभी मैंने समझाया था लेकिन अगर आपका टोलवीन ये जो बीच में आपने टोलवीन डाला है अगर आपका टोलवीन क्लोरीन और सनलाइट से रिएक्ट कर रहा है तो आपका रिएक्शन बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जाने वाला है यहाँ पर आपको देखिए सी एच टू सी एल वेरी 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 मतलब मेरे हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आज की जिसके अंदर हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा क्या मतलब यहाँ पर साइड चेन में रिएक्शन हुआ है तो ये वाला जो साइड है आपका ये क्या बना है बताओ बेंजाइल क्लोराइड बेंजाइल क्लोराइड और ये वाला जो हिस्सा है आपका ये कौन सा सब्सिट्यूशन है टेल मी विच सब्सिट्यूशन इज दिस टाइप ये वाला जो टाइप है आपका ये है आपका फ्री 
रेडिकल सब्सटीट्यूशन ओके डियर और ये वाला क्या है आपका ये वाला साइड जो है ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन अंडरस्टूड ये सब चीजें एन में से आधी चीजें पढ़ाई गई हैं लेकिन पढ़ना इतने ही डेप्थ में है जो मैं कह रही हूं उसी को तुम फॉलो करोगे एन में सिर्फ एक लिंक दे देता है कि टीचर को कहा ये सब पढ़ाना है तुम्हें बट उसमें रिएक्शन कुछ भी नहीं होते हैं इसलिए मेहरबानी करके आप एन के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे जबकि जो मैं कह रही हूं वो आप पढ़ेंगे ठीक है अब आपको जो सेकेंड रिएक्शन है इसका पहला अपना हो गया है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन सेकेंड रिएक्शन जो आपका है वो है फ्रॉम अमीन बाय सेंडमियर रिएक्शन अभी अपन उसको पूरा नहीं पढ़ाएंगे शॉर्ट में अपन उसके बस एक पार्ट पढ़ेंगे फिर अगली क्लास में अपन दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे उसका तो आप सेकेंड हेलो अरीन की प्रिपरेशन लिखेंगे फ्रॉम अमीन फ्रॉम अमीन अमीन से पढ़ेंगे अपन उसको अमीन से अपन कैसे पढ़ेंगे फ्रॉम अमीन बाई फ्रॉम अमीन बाई सेंडमियर रिएक्शन फ्रॉम अमीन बाय सेंडमियर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर फिर आपका क्या आ रहा है नेम रिएक्शन तो फ्रॉम अमीन अमीन से पढ़ेंगे बाय सेंडमियर नाम है एक साइंटिस्ट का ये बाय सेंडमियर रिएक्शन ठीक है इसका एक पार्ट बस मैं पढ़ाऊंगी आज और इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप ये वाला पार्ट पढ़ के आएंगे तो दूसरा पार्ट थोड़ा बड़ा है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे ओनली वन पार्ट वी हैव टू फिनिश नाउ तो फ्रॉम अमीन्स अब आप जानते हैं अमीन्स क्या होता है एन टू ग्रुप आपको पढ़ाया हुआ है मैंने अमीन्स एन टू ग्रुप होता है लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ फिर आ रही है अरे यार हम हेलो अरीन बना रहे हैं तो हेलो अरीन में हमें अमीन भी तो एरोमेटिक वाला चाहिए ना अगर हेलो अरीन बना रहा हो तो अमीन भी एरोमेटिक वाला होना चाहिए तो एरोमेटिक अमीन एक ही है जिसके ऊपर बेनजीन के ऊपर क्या लगा है बेटा NH2 उसे कहते हैं एनिलीन तो अगर हम कह रहे हैं फ्रॉम अमीन यानी हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट वे में हम क्या कह रहे हैं फ्रॉम एनिलीन क्या बोला मैंने फ्रॉम एनिलीन मतलब मैं एनिलीन से इसको डिपेक्ट करूंगी तो सेंडमियर ने कहा कि जब आप फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो बनाओगे तो पहले आप एनिलीन को डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करो फिर आप उससे हेलो अरीन बनाओगे तो हम सिर्फ अभी एक स्टेप करेंगे जिसमें हम अमीन को काय में कन्वर्ट करेंगे डायजोनियम सॉल्ट में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उससे बनाएंगे हेलोजन तो एनलिन जैसे लिया मैंने ये ध्यान से देखना ये एनलिन लिया मैंने ठीक है ये आपका एनलिन है ओके चिल्ड्रन यहां इसको नीचे लिखेंगे हम इसका नाम एनलिन इसमें हमने डाला ध्यान से समझो एन जिसका नाम है सोडियम नाइट्राइट एन का नाम क्या है बेटा सोडियम नाइट्राइट कहते हैं इसे प्लस एच सी एल प्लस एच सी एल और ध्यान रखना ये कूल कंडीशन आइस कूल कंडीशन यानी जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस बहुत ठंडक होना चाहिए बर्फ होना चाहिए यहाँ तो जब ये हम करेंगे तो इसकी मैकेनिज्म पढ़ने की कोई जरूरत नहीं बस ये समझ आना चाहिए कि यहाँ मुझे मिलेगा ऊपर एन टू और सी एल एन टू पे पॉजिटिव चार्ज सी एल पे नेगेटिव चार्ज ब्रिंक के लिए मैंने बेनजीन लिखा एन दो है तो डाई और नाइट्रोजन को एजो कहते हैं डायजो नियम IUM कहीं भी दिखे अगर केमिस्ट्री में तो समझ जाना पॉजिटिव चीज है अगर तो IUM कहते हैं तो डाई फॉर टू दो नाइट्रोजन है एजो फॉर नाइट्रोजन IUM फॉर पॉजिटिव चार्ज और CL नेगेटिव के लिए क्लोराइड तो जब एनलिन को सोडियम नाइट्राइड और HCl से रिएक्ट करा इन आई स्कूल कंडीशन तो क्या मिला आपको बेटा बेनजीन डायजोनियम क्लोराइड हमें मिला है और बेनजीन डायजोनियम क्लोराइड को कब बन जाना एनलिन से इस प्रोसेस को कहा जाता है केमिस्ट्री में डायजोटाइजेशन वट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोसेस डायजोटाइजेशन दिस प्रोसेस इज गिवन बाय द नेम डायजोटाइजेशन प्लीज कीप इन माइंड दिस प्रोसेस गिवन बाय द नेम डायजोटाइजेशन दैट इज आप एक लाइन जल्दी से लिख लें फॉर्मेशन ऑफ बेनजीन डायजोनियम क्लोराइड डायजोटाइजेशन का मतलब मीन्स फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ बेनजीन डायाजोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन ऑफ बेनजीन डायजोनियम क्लोराइड इज फ्रॉम एनिलीन फॉर्मेशन ऑफ बेनजीन डायजोनियम क्लोराइड फ्रॉम एनिलीन इज नॉन एज डायजोटाइजेशन ठीक है 
ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था जिससे आपने बनाया है ये और अब आप मेरी ध्यान से बात सुनेंगे ये आप अगली क्लास के लिए अगर ये पढ़ के नहीं आए तो आपको एक वर्ड भी समझ में नहीं आएगा मैं पक्का बता रही हूँ क्योंकि हेलोजन हम बनाएंगे डाजोनियम सॉल्ट से फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो मैंने जानबूझ के अभी नहीं पढ़ा रही क्योंकि अगर एकदम से मैंने पूरे पढ़ाए तो टाइम ज़्यादा होगा और आपको मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे तो आप हेलो अरीन का प्रिपरेशन में पहला वाला याद कर लेना फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड फ्रॉम एनलिन बाई फॉर्मेशन ऑफ बेनजीन डायजोनियम क्लोराइड विच इज गिवन बाई द नेम डायजोटाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बेनजीन डायजोनियम क्लोराइड अगली क्लास में हम फ्लोरो जैसे फ्लोरो कोई नहीं बना पा रहा लेकिन ये वाले मेथड से फ्लोरो भी बनेगा ब्रोमो भी बनेगा आयोडो भी बनेगा और क्लोरो भी बनेगा तो यहाँ तक अपन ने आज लिया है एंड प्लीज कम एंड अटेंड ऑल द क्लासेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जैसे कहते हैं ना प्लेटिनम वाली क्लासेस हैं जिसके अंदर आपको डेथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बताई जा रही है ये चैप्टर जिसको समझ में आ गया है उसको पूरे ऑर्गेनिक के आखिर तक के क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर समझ में आएंगे वरना वो परेशान हो जाएगा बच्चा विद दिस कोर्ट आई वॉन्ट टू फिनिश माई क्लास ऑल द बेस्ट डेयर चिल्ड्रेन ऑफ क्लास ट्वेल्थ